சுரேந்திரன் கண்ணுறங்கும் வேலை இரவு செய்திகளுக்காக தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தமிழக அரசு ஆலோசனை என தகவல் மே பனிரெண்டாம் தேதி கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தடையில்லை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் விளக்கம் ஆட்சிக்கு நெருக்கடி தரவே போராட்டம் நடத்துகின்றனர் முதல்வர் பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது ஆளுநரிடம் மு க ஸ்டாலின் நேரில் வலியுறுத்தல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் உச்சநீதிமன்ற மத்திய அரசிற்கு எதிராக வரும் சனிக்கிழமை அன்று நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்வது பற்றி தமிழக அரசு ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பான வழக்கில் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி இறுதி தீர்ப்பளித்த உச்சநீதிமன்றம் ஆறு வாரங்களுக்குள் மேலாண் வாரியம் அமைக்கவும் உத்தரவிட்டது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கான காலக்கெடு நாளை மறுநாளுடன் முடிவடைகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு பதிலாக மேற்பார்வை ஆணையம் அமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே தில்லி சென்றுள்ள தமிழக பொதுப்பணித்துறை செயலர் எஸ் கே பிரபாகர் காவிரி தொழில்நுட்ப குழு தலைவர் சுப்பிரமணியம் ஆகியோர் இன்று மூத்த வழக்கறிஞர் சேகர் நாப்தேவுடன் ஆலோசனை நடத்தினர் இந்த ஆலோசனையில் முதல்வரின் முதன்மை செயலர் சாய்குமாரும் பங்கேற்றார் குறிப்பிட்ட காவல் காலவரையறைக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தொடரலாம் என வழக்கறிஞர் சேகர் நாப்தே பரிந்துரைத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவைக்கு மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் வரும் மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வருகிறது கர்நாடக பேரவைக்கான இருநூற்று தொகுதிகளில் தேர்தலை நடத்த திட்டமிட்ட தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தொடர்பாக தில்லியில் உள்ள தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தில் இன்று ஆலோசனை நடத்தியது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓம் பிரகாஷ் ராவத் இருநூற்று தொகுதிகள் கொண்ட கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு மே பனிரெண்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவித்தார் 24th April 2018 காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தடையில்லை என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓம் பிரகாஷ் ராவத் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக பேரவை தேர்தலுக்கும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கும் தொடர்பு இல்லை என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் இதற்கு பொருந்தாது என்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அறிவித்தார் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த தடையில்லை என்றும் ஓம் பிரகாஷ் ராவத் சுட்டிக்காட்டினார் Avery management board still pending. The court is given the three weeks time. So it's going to get on the 31st. So it can be government of India can announce the Avery month board. And it will come under the election commission model for our party. Whatever is the direction or order of the honorable court and compliance thereof, commission and the MCC doesn't come in the way. கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவைக்கு வரும் மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையர் ஓம் பிரகாஷ் ராவத் அறிவித்தார் கர்நாடக மாநில பேரவை தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி தொடங்குகிறது வேட்புமனு தாக்கலுக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் தேதி கடைசி நாள் வேட்புமனு மீதான பரிசீலனை ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கடைசி நாள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மே பனிரெண்டாம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது மே பதினைந்தாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது மக்களின் தேவைகளை அறிந்து தமிழக அரசு நிறைவேற்றி வருவதாக முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பக்கநாடு சமுத்திரம் மற்றும் குன்னூர் கிராமங்களில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை முதல்வர் தொடக்கி வைத்தார் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் பழனிசாமி முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டிடம் மற்றும் புதிய கட்டிடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைத்து பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் மக்களின் தேவைகளை அறிந்து தமிழக அரசு நிறைவேற்றி வருவதாக கூறினார் நாட்டிலேயே நெசவாளர்களுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்கும் மாநிலமும் தமிழகம்தான் என்று முதல்வர் பழனிசாமி குறிப்பிட்டார் 
மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஜலகண்டாபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் முதல்வர் பழனிசாமி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி அதிமுக அரசு அழுத்தமாகவும் குரல் கொடுத்து வருவதாக கூறினார் கேள்வி ஒன்றிற்கு பதிலளித்த அவர் எப்போது கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் ஆலை திட்டத்தை விரிவுபடுத்த மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாக கூறினார் இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு உள்ளதால் மக்கள் நலனை பாதிக்காத வகையில் அரசு உரிய முறையில் பரிசீலிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் நியூட்ரினோ திட்டமும் புதிதாக வந்த திட்டம் அல்ல என்றும் இந்த ஆட்சிக்கு நெருக்கடி தர வேண்டும் என சிலர் போராட்டங்களை தூண்டிவிட்டு வருவதாக கூறினார் இந்த ஆட்சியில் வந்ததா நீ கருதக்கூடாது ஏற்கனவே அது இயங்கிட்டு இருக்கிறது எப்போ அது விரிவுபடுத்துறேன்னு அவங்க வந்து முற்படுத்திருக்கிறாங்க அதனால் அங்க இருக்கிற மக்கள் அதை ஆட்சேபனை தெரிவித்துக்கிறார்கள் அதை அரசு உரிய முறைகளை பரிசீலிக்கும் அது இது வந்து நீதிமன்றத்துக்கெல்லாம் போய் வழக்கெல்லாம் நடைபெற்று இருந்திருக்குது அதையெல்லாம் பார்த்து தான் அது ஒரு முடிவு காணும் திட்டத்துக்கு மத்திய அமைச்சகம் இதையெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து அந்த திட்டம் அல்ல இதெல்லாம் ஏற்கனவே நீண்ட காலமாக அந்த திட்டம் தீட்டப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்துகின்ற காலத்தினாலே வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு சில பேர் இந்த ஆட்சிக்கு நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதையெல்லாம் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க எடப்பாடி அருகே சாலையோர கடையில் காரை நிறுத்திச் சொல்லி முதல்வர் பழனிசாமி தேநீர் அருந்தினார் முதல்வர் பழனிசாமி இன்று தமது சொந்த தொகுதியான எடப்பாடி பகுதியில் சுற்றுப்பயணம் செய்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார் சமுத்திரம் பகுதியில் அறுபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை அவர் தொடக்கி வைத்தார் பின்னர் அவர் பக்க நாடு புறப்பட்டு சென்றபோது வழியில் சாலையோரம் உள்ள ஒரு டீ கடையை பார்த்ததும் காரை நிறுத்துமாறு ஓட்டுநரிடம் கூறினார் பின்னர் அந்த கடையில் முதல்வர் பழனிசாமி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருடன் அமர்ந்து டீ குடித்தார் அவருடன் கட்சி நிர்வாகிகளும் டீ அருந்தினர் பின்னர் முதல்வர் பழனிசாமி டீ சாப்பிட்டதற்கான தொகையை கடைக்காரரிடம் கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார் டீ கடையில் முதல்வர் பழனிசாமி டீ குடித்ததை காண ஏராளமான பொதுமக்கள் திரண்டனர் மாநில சுயேட்சை கொள்கைக்கு எதிராக ஆளுநர் ஆய்வு நடத்தக்கூடாது என தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்து திமுக செயல் தலைவரும் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநர் விடுத்த அழைப்பை ஏற்று திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் இன்று மாலை ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்தார் அவருடன் திமுக முதன்மை செயலர் துரைமுருகனும் சென்றிருந்தார் ஆளுநரை சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஸ்டாலின் ஆளுநர் ஆய்வு செய்வது மாநில சுயேட்சை கொள்கைக்கு ஊறு விளைவிக்கும் என அவரிடம் கூறியதாக குறிப்பிட்டார் சட்ட பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நியமனம் குறித்தும் ஆளுநரிடம் கேள்வி எழுப்பியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்வது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் மூலமாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஒரு ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்க நேரத்தில் நீங்கள் எப்படி தனியாக ஆய்வு செய்யலாம் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் போய் ஆய்வு செய்யுங்கள் நாங்கள் அதை குறுக்கிட மாட்டோம் ஆனால் ஆட்சி ஒன்று நடக்கிற போது நீங்கள் எப்படி செல்லலாம் என்று கேட்டோம் அது முறையற்றது மாநில சுயாட்சிக்கு பந்தகம் விளைவிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது கருப்பு வெள்ளை சிவப்பு நிறக்கொடிக்கு அதிமுக உரிமை கோர முடியாது என அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச் செயலர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் கருப்பு வெள்ளை சிவப்பு நிறக்கொடியை டி டி வி தினகரன் பயன்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிமுக சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தினகரன் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனுவில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகமும் திராவிட அமைப்புதான் என கூறப்பட்டுள்ளது கருப்பு வெள்ளை சிவப்பு நிறக்கொடிக்கு அதிமுக உரிமை கோர முடியாது எனவும் தமிழகத்தில் உள்ள பதினாறு நான்கு கட்சிகள் கருப்பு வெள்ளை சிவப்பு நேரங்களை தங்களது கட்சிக் கொடியில் பயன்படுத்தி வருவதாக தினகரனின் பதில் மனுவில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் தொடர் அமளி காரணமாக மக்களவை இன்று நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற நிதிநிலை அறிக்கை கூட்டத்தொடர் கடந்த ஐந்தாம் தேதி தொடங்கியது கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில் இருந்தே பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்பி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அவை அலுவல்கள் பாதிக்கப்பட்டதால் நாள்தோறும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது பதினாறாவது நாளாக மக்களவை இன்று காலை கூடியதும் ஆந்திர மாநில சிறப்பு தகுதி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களை எதிர்க்கட்சியினர் எழுப்பினர் காவிரி விவகாரத்தில் தங்களுக்கு நீதி என அதிமுக எம்பிக்கள் முழக்கமிட்டனர் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியதால் நண்பகல் பனிரெண்டு மணி வரையும் பின்னர் நாள் முழுவதும் மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது
இன்று காலை மாநிலங்களவை கூடியதும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என அதிமுக எம்பிக்கள் வலியுறுத்தினர் ஆந்திர மாநில சிறப்பு தகுதி விவகாரம் தொடர்பாக தெலுங்கு தேசம் உறுப்பினர்கள் முழக்கமிட்டனர் இதனால் ஏற்பட்ட அமளியை அடுத்து மாநிலங்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் புதிய கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பாக தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவாரை மேற்கு வங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சித் தலைவரும் தெலங்கானா முதல்வருமான சந்திரசேகர ராவ் சில நாட்களுக்கு முன் கொல்கத்தாவில் மம்தா பானர்ஜியை சந்தித்தார் அப்போது தேசிய அளவில் மூன்றாவது அணி அமைப்பது தொடர்பாக இருவரும் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து தில்லி சென்றுள்ள மம்தா பானர்ஜி தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவாரை இன்று சந்தித்தார் புதிய கூட்டணி அமைப்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினார் வேலூர் அருகே ஆம்பூரில் விஷவாயு பாதிப்பு தோல் தொழிற்சாலையில் மூன்று பேர் பணி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து மக்களின் கருத்துக்களை அறிய தமிழக அரசு சார்பில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெறும் என அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்தார் தூத்துக்குடியில் அதிமுக சார்பில் அமைக்கப்பட்ட நீர்மோர் பந்தலை செய்தித்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் மக்கள் புகார் தொடர்பாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்திடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர மக்களுடன் தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம் விரைவில் பேச்சு நடத்த உள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த ஆலை இப்பொழுது புதிதாக நிறுவப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் நிறுவப்பட்டு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகின்ற ஆலை இப்பொழுது விரிவாக்கம் செய்வதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கின்றது என்பதை குமரட்டியாவரம் பகுதி மக்கள் மட்டுமல்ல பொதுநல சமூக நல ஆர்வலர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு போராட்டம் நடத்தி வருவது அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றது இப்படிப்பட்ட திட்டங்களை ஊக்குவிப்பதில் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒருபோதும் அந்த பணியை செய்யாது நிச்சயமாக மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார் என்றால் அதுக்கு உண்டான தீர்வை அரசு நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் அணு உலை திட்டத்தை விட நியூட்ரினோ திட்டத்தில் ஆபத்து மிகவும் குறைவு என தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சித் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூரில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தொடர்பான கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கட்சியின் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்ற பெயரை விட அதிகாரமிக்கவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் என தெரிவித்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று கூறிய அவர் இந்த ஆலை திமுக ஆட்சிக் காலத்தில்தான் கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவித்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை பொறுத்த மட்டில் நிச்சயமாக சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைகிறதா என்றால் அது மக்கள் எந்த விதத்திலும் பாதிப்படைய கூடாது திமுக அதுக்கு எதிராக தீர்மானம் போடுறாங்க எதிராக கருத்து சொல்றாங்க அவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் தடை போட்டனா தடை போட்டிருக்க வேண்டியது தானே ஆக இவ்வளவு தன்னகத்தே வைத்துக் கொண்டு ஆரம்பத்திலேயே இவர்கள் தடை விதித்திருக்க முடியுமா முடியாதா நாட்டில் மாற்றத்தை கொண்டுவர வேண்டிய பொறுப்பு நம் கையில் உள்ளது என்று மக்கள் நீதி மைய தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் கல்லூரி மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அவர் கல்லூரிகளுக்கு செல்ல தமக்கு தடை இருப்பதாக கூறினார் மாணவர்களை சந்தித்து உண்மைகளை கூறி விடுவேனோ என்று நினைப்பதாக தெரிவித்தார் கல்லூரி மாணவர்கள் அரசியல் தெரிந்தும் புரிந்தும் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் என்ன படிக்க வேண்டும் என்பதை மாநில அரசுதான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் மாணவர்களை தவிர யாருக்கும் தெளிவு இல்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஓட்டு போட யாரும் பணம் வாங்க கூடாது என்பதே தமது விருப்பம் என கமல்ஹாசன் கூறினார் பின்னர் மாணவர்களின் கேள்விகளுக்கு கமல்ஹாசன் பதிலளித்தார் மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் விழித்திருங்கள் படிப்பு மிக மிக முக்கியம் அதை செய்துவிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்ததும் உங்களை தாக்கப் போவது அரசியலும் ஊழலும் தான் என்னை பல பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் செல்ல விடாமல் பல தடைகள் இருக்கின்றன எங்க காலேஜில் போய் பேசி உங்களுக்கு புரிய வச்சிருவேணுங்கிற பதட்டங்கள் பல பேருக்கு 
சென்னையில் உள்ள சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வசந்த் அண்ட் கோ உள்பட சில நிறுவனங்களில் வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அலுவலர்கள் இன்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சரக்கு மற்றும் சேவை வரித்துறையைச் சேர்ந்த புலனாய்வு அலுவலர்கள் சென்னையில் உள்ள விற்பனை நிலையங்களில் இந்த சோதனைகளை மேற்கொண்டனர் தியாகராய நகர் பாடி ஆகிய இடங்களில் உள்ள சரவணா ஸ்டோர்ஸ் உள்பட ஆறு இடங்களிலும் கோவையில் இரண்டு இடங்களிலும் சோதனை நடைபெற்றது இதேபோல் வசந்த் அண்ட் கோ நிறுவனங்களிலும் புலனாய்வு பிரிவு அலுவலர்கள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இதுபற்றி சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வசந்த் உரிமையாளர் வசந்தகுமார் இதுபோன்ற சோதனை வழக்கமான ஒன்றுதான் என்றும் வரி ஏய்ப்பு தொடர்பான புகாரில் உண்மையில்லை எனவும் தெரிவித்தார் நாற்பது கோடி ஐம்பது கோடி அவங்களே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் அது இல்லை அதாவது வருஷம் இப்போ புதுசாக ஜிஎஸ்டி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சரியாக இருக்காங்கன்னு வந்து ரொட்டீனாக பார்க்க வர்றதா புதுசு இல்லையா கார்பரேட் ஆஃபீஸ் தான் வருவாங்க கார்பரேட் ஆஃபீஸில் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கிறதுல வந்து கேட்பாங்க இது எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா என்னென்னு பார்க்குறது ரொட்டீன் ஒரு தான் இப்போ வந்து லேபர் ஆஃபீஸர் வருவாங்க ப்ராவிடன் ஃபண்ட்லேருந்து வருவாங்க சேல் டாக்ஸ்லேருந்து வருவாங்க அது அவங்க கடமை வருவாங்க பார்ப்பாங்க போவாங்க தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் எரிவாயு எடுக்க ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கையை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தி முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் விவசாயிகள் உட்பட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டை உட்பட ஏழு இடங்களில் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் நடவடிக்கைகளை ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் விவசாயிகள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் அனைத்துக் கட்சி சார்பில் இன்று அம்மாப்பேட்டையில் நடந்த முற்றுகை போராட்டத்தில் மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் கே பாலகிருஷ்ணன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் உட்பட பல்வேறு கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியபடி ஊர்வலமாக சென்ற அவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனர் இன்றைக்கு பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கு இங்கே ஆழ்குழாய் கிணறுகளை அமைத்து இங்கே இருக்கிற இயற்கை வளங்களை எல்லாம் சுரண்டி அள்ளி செல்வதற்கு அனுமதி அளிக்கிற முயற்சியில் தஞ்சை மாவட்டத்திலே அம்மாப்பேட்டைக்கு அருகிலே புதிதாக ஓஎன்ஜிசி அமையவிருக்கிற ஏழு கிணறுகளை அமைக்கக்கூடாது எந்த காரணம் கொண்டும் இனிமேல் ஓஎன்ஜிசியை விஸ்தரிக்க கூடாது மத்திய அரசு உடனடியாக இந்த திட்டத்தை வாபஸ் பெற வேண்டும் தமிழகத்தில் பிற மாநிலங்களில் வேண்டாம் என்று புறந்தள்ளிய பல திட்டங்களை அமைத்து வருகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க முடியாது என்பதில் மத்திய அரசு உறுதியாக இருக்கிறது ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தை டெல்டா மாவட்ட பகுதியிலிருந்து முற்றிலும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் இந்த திட்டத்தை முற்றாக கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம் வேலூர் மாவட்டத்தில் தோல் தொழிற்சாலை ஒன்றில் விஷவாயு தாக்கியதில் தொழிலாளர்கள் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஆம்பூர் அருகே மிட்டாளத்தில் உள்ள தனியார் தோல் தொழிற்சாலையில் கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் பணியில் செல்வம் கோதண்டம் என்ற இரு தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர் அதை ரங்கநாதன் என்பவர் மேற்பார்வை செய்துள்ளார் அப்போது விஷவாயு தாக்கியதில் கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்த தொழிலாளர்கள் செல்வம் கோதண்டம் ஆகிய இருவரும் மயக்கமடைந்தனர் ரங்கநாதனும் மயங்கி விழுந்தார் மூவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டின்றதே எதுவுமே தெரியல ஒரு கம்பெனி நடத்துகிற மாதிரியே தெரியல இது மிஷின் செய்கிற வேலைகள்லாம் வந்து ஒர்க்கரை வச்சு வேலை வாங்கியிருக்கிறாங்க தொட்டி பக்கத்தில் போனாலே அந்த அளவுக்கு விஷம் வாங்கி தாக்குற மாதிரி இருக்குது நம்மளுக்கே மயக்க அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த தொட்டியில் வந்து இறங்கி தான் வேலை வாங்கியிருக்காங்க மேலேருந்து கீழே விளையலை மேலே வாரி போட்டிருக்காங்க நான் போய் பார்த்தேன் நான் மேலெல்லாம் வாரி போட்டிருக்காங்க அந்த கலிச்சியெல்லாம் அதனால தான் வந்து அவங்க சுத்தமாக தொட்டிக்குள்ளே தண்ணியில் முழுங்கி இறந்துருக்காங்க பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையை முழுமையாக வழங்க கோரி தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குடும்பத்துடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் ஏராளமானோர் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டுள்ளனர் வறட்சி உள்ளிட்டவற்றால் சாகுபடி பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படவில்லை இதனால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு திரண்டு வந்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் முறையாக காப்பீடு தொகை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் முழக்கமிட்டனர் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய வேளாண்மை துறை அலுவலர்கள் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்குள் காப்பீடு தொகை வழங்கப்படும் என உறுதியளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து காத்திருப்பு போராட்டம் கைவிடப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் பயிர் காப்பீட்டில் உள்ள குளறுவடிகளை நீக்கி அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஒரே சீரான முறையில் பயிர் காப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் இதில் விடுபட்டவர் கிராமங்களும் சேர்க்கப்பட வேண்டும் ஒரு விவசாயி கூட இதில் பாதிக்கப்படக்கூடாது இருபதாம் தேதிக்குள் இந்த அதிகாரிகள் விவசாயிகள் இந்த நிலையே நீடித்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் விவசாயிகள் இங்கே சமையல் செய்து கொண்டு குடியேறும் போராட்டத்தை நடத்துவோம் என்பதை தமிழ் விவசாயிகள் தெரிவிக்கும்
புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற ரஜினி ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் தேர்வுக் கூட்டத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியாக ரஜினி ரசிகர் மன்றத்திற்கு நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் இதேபோல் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தொகுதி வாரியாக நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்வதற்கான கூட்டம் புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது இதில் அகில இந்திய ரஜினி மக்கள் மன்ற பொறுப்பாளர் சுதாகர் மாநில செயலர் ராஜீவ் மகாலிங்கம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு நேர்காணல் செய்தனர் இந்த நேர்காணலில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசிய படக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பப்பட்டன ஜூனியர் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டி இந்தியாவின் மனு அன்மோல் இணை தங்கம் பெற்றது விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஜூனியர் உலகக்கோப்பை பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் சுடும் போட்டியின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் மனு பேக்கர் அன்மூல் இணை தங்கம் வென்றுள்ளது ஜூனியர் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடைபெற்று வருகிறது பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் சுடும் போட்டியின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் மனு பேக்கர் மற்றும் அன்மூல் இணை தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தது மிகவும் சிறப்பாக விளையாடிய இந்திய ஜோடி நானூற்று புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை பிடித்தது இந்த போட்டியில் வெள்ளி மற்றும் வெண்கல பதக்கங்களை சீனா பெற்றது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தமிழக அரசு ஆலோசனை என தகவல் மே பனிரெண்டாம் தேதி கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தடையில்லை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் விளக்கம் ஆட்சிக்கு நெருக்கடி தரவே போராட்டம் நடத்துகின்றனர் முதல்வர் பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது ஆளுநரிடம் மு ஸ்டாலின் நேரில் வலியுறுத்தல் இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேள இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்